ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ ದೇವರು ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಏಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸು ನಿನಗೆ ಬೆಳಕು ಬಂತು ಯಹೋವನ ತೇಜಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸಿದೆ ಏಷಾಯ ಅರವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ನೀನೆದ್ದು ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಬಂದಿತು ನಾನು ಬೆಳಕಾಗಿರುವ ದೇವರು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಬೆಳಕಾಗಿರುವ ದೇವರು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಬೆಳಕು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇದೆ ಈಗ ನೀನೆದ್ದು ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನ ನೀನೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ನಿನ್ನನ್ನ ನೋಡುವವರು ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಇವರು ಏಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಏಸುವಿನ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರು ಏಸುವಿನ ಹಾಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವರು ಏಸುವಿನ ಹಾಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅದೇ ಬೆಳಕು ನೀವು ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಓದುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಲೋಕ ಜನರ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಯ್ಯ ನೀನು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೀಯ ದೇವರು ಅಂತೀಯ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ತಾನೆ ನೀನು ಇದೀಯಾ ನೀನು ಕೂಡ ಕುಡಿತೀಯ ನೀನು ಕೂಡ ಬೀಡಿ ಸೆತ್ತೀಯ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೆತ್ತೀಯ ನೀನು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು ಕೂಡ ಲಂಚ ತಗೋತೀಯ ಮತ್ತೇನು ಏಸು ಅಂತೀಯ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏಸುವಿಗೆ ಅವಮಾನ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇರುಳಲ್ಲೇ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬೆಳಕು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ನೀನ್ ಎದ್ದು ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕು ಜನಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಿರಾ ದೇವರೇ ನಾನು ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವೆನು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೀರಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏಸುವಿಗಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳಕಾಗಿರಬೇಕು ಸರಿನಾ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನಪ್ಪ ದೇವರ ಎದ್ದು ಪ್ರಕಾಶಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಎದ್ದು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವೆನು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏಸುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ ಏಸುವಿನ ಬೆಳಕನ್ನ ಜನರು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವೆನು ಏಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ತಂದೆ